सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन द सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस और अगर हम सेल बायोलॉजी के हवाले से सेल्स के हवाले से बात करें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द एक्शन ऑफ द सेल्स और कह लीजिए जीन एक्सप्रेशन के हवाले से बिकॉज वेन एवर वी से जीन एक्सप्रेशन जीन इज एक्सप्रेस्ड ये स्टेटमेंट लिख लीजिए या याद रखिएगा अ जीन इज एक्सप्रेस्ड वेन प्रोटीन इज मेड अगर आपको कोई पूछता है जीन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कीजिए यू कैन नॉट से दैट वैन अ जीन इज ट्रांसक्राइब इट मेक्स ऑफ दी मैसेंजर आर एन एन वी कैन से जीन इज एक्सप्रेस नो जीन एक्सप्रेशन इज सिंस ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन सिंस उस वक्त होती है जब रेलिवेंट मैसेंजर आर एन अवेलेबल होता है टू टाइप्स ऑफ सेल्स हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं प्रो कैरियॉर्ड्स और यू कैरियॉर्ड्स आज हम बात करेंगे प्रो कैरियोटिक डी एन जीन ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से so uh, let's take a look on this particular picture if you can see the left panel jisme maine ek prokaryotic cell banaya hua hai this is dna which makes up the messenger rna this messenger rna is made available to the ribosomes and then we get this polypeptide apne mics mute kar dijiye aapki awaaz aa rahi hai mujhe so if we look on the right side picture this is actually a summary what actually is going to happen we need uh, what we need uh, for uh, uh, this particular process of transcription again we need an enzyme which is rna polymerase then we need a template dna strand uh, uh, which is provided by the denaturation of double stranded dna and we need the building blocks that is uh, uh, the nucleotide triphosphates then we need the magnesium ion agar uh, hum uh, is uh, jo rna polymerase ki uh, specification dekhe ke from uh, one end of the rna polymerase to the other part of the rna end of the rna polymerase this rna polymerase basically covers 35 base pairs of the dna up 35 base pair from one end to the other end ना उसके अगर हम अंदर चले जाएं लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन एंड इफ वी गो इनसाइड दिस डीएनए स्ट्रैंड व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ अ बबल दिस इज कॉल्ड एज डीएनए बबल और दिस इज द प्लेस वेयर द ट्रांसक्रिप्शन इज ऑनगोइंग इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 15 बेस पेयर्स सो वी कैन से दैट 20 बेस पेयर्स दे आर कवर्ड बाय द डीएनए पॉलीमरेज व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर और उसके बाद जब हम डीएनए आरएनए हाइब्रिड की बात करते हैं दैट मींस के जहां ट्रांसक्रिप्शन हो रही है दैट पर्टिकुलर एरिया इज अबाउट नाइन बेस पेयर्स सो एट एनी गिवन टाइम नाइन बेस पेयर्स विल बी इन इन लिंक विद द टेम्पलेट डीएनए जैसे जैसे ये एंजाइम स्टेप फॉरवर्ड करता जाएगा फ्री आर जो है सिंगल स्टैंडर्ड वो रिलीज होता जाएगा और आउट ऑफ दी एंजाइम शो होता जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में जब हम आर एन ए पॉलिमरीज की बात करते हैं देन दिस पर्टिकुलर पिक्चर इज बेसिकली एक्शन ऑफ द एंजाइम और कैसे चीजें हो रही हैं दिस इज आर एन ए पॉलिमरीज जिसकी हम तीन डिस्टिंक एंड्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वन पार्ट जहाँ से जो है डी एन ए को कह लीजिए प्रोसीड किया जा रहा है अनवाइंड किया जा रहा है सेकेंड पार्ट जिस साइड पर जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद डी एन ए जो है वो आउट ऑफ द एंजाइम विजिबल हैं एंड द थर्ड साइड फ्राम वेयर यू कैन सी दीज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉसफेट्स दे आर एंट्रिंग इन टू दी इन टू दिस पर्टिकुलर एंजाइम टू मेक अप दी आर एन ए स्टैंड एंड दैन दिस सेंट्रल पार्ट इज हैविंग आर एन ए एंड डी एन ए हाइब्रिड विच इज विच इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑन गोइंग ट्रांसक्रिप्शन वेन वी क्वेश्चन दैट हाउ एक्चुअली इट हैपन्स दैट द आर एन ए इज मेड जो अरेंजमेंट ऑफ आर एन ए न्यूक्लियोटाइड्स है वो कैसे होता है उसके लिए आपको ये राइट वाली पिक्चर देखने की जरूरत पेश आएगी मैं अभी जो सेगमेंट एंड सर्कल कर रहा हूँ ब्लू में दिस इज बेसिकली टेम्परेट स्टैंड अगर आप देखें टेम्पलेट स्टैंड में देर इज एडिनोसिन देर इज साइटोसिन देर इज थाइमिन देर इज गॉन इन एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ दिस स्ट्रैंड और ऑफ द स्क्रीन देर हैपन्स वट 
hydrogen bonds are made between the complementary nucleotides and then the enzyme is going to perform its function pehla jo uh, nucleotide hai that is uracil incorporated second one is guanosine incorporated aur yahan pe phosphodiester bond ban chuka hai ultimately phosphodiester bond banne ki wajah se inorganic phosphate jo hai wo release hota hai jaisa ki humne pehle bhi baat ki hai ab is particular second step ke upar dekhen that the chemical reaction still has to go on and the same thing happens here is ko bhi hum phosphodiester bond kehte hain because again the phosphodiester bond is being made between the three prime hydroxyl group and the alpha phosphate of the nucleotide another property which is similar with dna that uh, the synthesis will always be from 5 to 3 direction so this is how the things are happening ke pehle nucleotides jo hain which are entering into the enzyme they are going to waste wear with their particular location uh, with the template strand and then the phosphodiester bond is going to be made yahan tak koi question hai to puch lijiye otherwise i'll proceed further so magnesium ions kyu use ho rahe hain as a cofactor as a cofactor use hote hain they they need to uh, like uh, stabilize the charge or they need to provide some स्पोर्ट टू दी एनजाइमेटिक रिएक्शन आप जब बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि को एनजाइम को फैक्टर्स जो हैं दे एनहेंस दी एफिशेंसी ऑफ एनजाइम ऑल्सो को फैक्टर और को एनजाइम जो है दे कैन बी एनी अदर प्रोटीन और दे कैन बी मेटेलिक आइंस ओके जी सो कमिंग टू दी डी एन ए के साथ नहीं आर एन ए की डायरेक्शन की बात हो रही है so, जो रीडिंग हो रही है उसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड की टेम्पलेट स्ट्रैंड इज रेड फ्राम वो वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड रीड हो रहा है थ्री टू फाइव प्राइम डायरेक्शन में अब कीप इन माइंड जब आप टेम्पलेट की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट थ्री टू फाइव प्राइम एंड जब आप सिंथसिस की बात करेंगे आर एन स्ट्रैंड सिंथसिस की दैट विल बी फ्राम फाइव टू थ्री प्राइम एंड before we go in uh, detail processing of uh, this synthesis uh, we have to talk about the structure of the gene because uh, aap uh, agar ek question uh, aapke zehen mein aana chahiye ki how it is made possible ke uh, at any particular time gene ka expression ya transcription start hoti hai aur phir uski transcription switch off ho jati hai that means there are some regulatory elements which play their role उन रेगुलेटरी एलिमेंट को स्टडी करने के लिए आपको जीन का स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है आप यू पीरियड्स में बात कर लें या प्रो पीरियड्स में बात कर लें कोई भी जीन जो है उसको हम दो डिफरेंट uh, रीजन्स uh, में जो है वो डिवाइड करते हैं एक को हम ऑपरेटर का नाम देते हैं और दूसरे को प्रोमोटर का नाम देते हैं प्रोमोटर इज रेगुलेटरी पार्ट ऑफ द जीन और ऑपरेटर दैट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन विच इज बींग ट्रांसक्राइब and if you look at the point junction point this is called as initiation point zero point we ka aa jata hai isko zero point se agar right pe dekhe to jo nucleotides hain they are labeled as number 1 number 2 number 3 with a plus sign on the other hand zero point se dusri taraf dekhe promoter region ki taraf ya upstream ki taraf dekhe to jitne bhi nucleotides hain we label them with a minus sign this is for the understanding universal understanding ki agar aapko koi ke nucleotide number likha hua milta hai minus 350 that means you have to look in in the promoter region aur agar aapko plus 350 milta hai that means we are basically talking we are basically talking about the operator region and 350th nucleotide is responsible for transcription of messenger rna which uh, is going to be part of the messenger rna phir hum baat karte hain upstream direction ki aur downstream direction ki अपस्ट्रीम डायरेक्शन और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन बेसिकली दीज आर द इंग्लिश वर्ड्स अगर आप इसको को रिलेट करें विद द फ्लोइंग रिवर तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी जाती है जिस साइड से वाटर आ रहा है फ्लो हो रहा है दैट इज़ द अपस्ट्रीम डायरेक्शन और जिस साइड के ऊपर पानी जा रहा है दैट इज़ द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन द सेम थिंग हैपन्स ही द साइड फ्राम वेयर द एनजाइम बाइंड विद द डी एन ए और जिस साइड के ऊपर मूव करता है this side will move karega that side will be downstream and the other side will be opposite side will be the upstream direction aap isko is tarah se bhi keh sakte hain ki promoter jo hai that is always on the upstream of the operator region because promoter ke sath enzymes ne bind hona hai and then they start moving towards the operator region 
यहाँ तक बात क्लियर है जी ओके देन वी कम देन वी कम टू दिस सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द प्रोमोटर रीजन प्रोमोटर रीजन अगर हम डिफरेंट प्रोकेरियोस डिफरेंट बैक्टीरियल सेल के प्रोमोटर रीजंस को लेके सीक्वेंस करें और उनको एनालाइज करें सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल सी दैट देर आर एटलीस्ट टू पॉइंट्स विच हैव द सिमिलर सीक्वेंस एक माइनस टेन पोजिशन है एक माइनस थर्टी फाइव पोजिशन है माइनस टेन पोजिशन के ऊपर जो सीक्वेंस मौजूद है वो है टाटा टी जी जिसको आपने शायद टाटा बॉक्स के नाम से भी पढ़ा हो इसका दूसरा नाम है प्रिबनोव बॉक्स बिकॉज प्रिबनोव वॉज ए साइंटिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस माइनस थर्टी फाइव पोजिशन के ऊपर जो है जो सीक्वेंस है वो टी टी जी ए सी ए है इसमें सर्टन बुक्स जो हैं वो रिपोर्ट करती हैं जी टी जी ए सी ए सो माइनर सी वेरिएशन हो सकती है अगर आप डी रॉबर्टीज में देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है जी टी जी ए सी ए अगर आप जिराल काफ में देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है टी टी जी ए सी ए दिस सीक्वेंस इज आल्सो कंजर्व एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अब अगर मैं स्टेप वाइज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करूँ सबसे पहले जो आर एन ए पॉलिमरीज है उसने बाइंड होना होता है प्रोमोटर के साथ और प्रोमोटर के साथ उसने ट्रेवल करके जो है टूवर्ड्स ऑपरेटर जाना होता है नाउ वी हैव टू सी के ये जीन ए है इफ दिस जीन हैज़ टू बी ट्रांसक्राइब दैन आर एन ए पॉलिमरीज विल कम बाई विद द प्रोमोटर रीजन और उसके बाद वो प्रोमोटर रीजन के साथ मूव करना शुरू करेगा टूवर्ड्स दपरेटर रीजन इट विल कम अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसका हम आर एन ए इनिशियल रिकगनीशन साइट कहते हैं दैट इज़ माइनस थर्टी फाइव पॉइंट अगर तो राइट जीन इज अटैच द इंजाइन इज अटैच विद द राइट जीन जिसको ट्रांसक्राइब करना है एंजाइन विल पास दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट विल कम टू माइनस टेन पोजिशन और माइनस टेन पोजिशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज द फेयर बाइंडिंग साइट यहाँ पे एंजाइम की अटैचमेंट जो है वो फिर्म हो जाएगी एंड एंजाइम विल कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स दी ऑपरेटर रीजन और प्लस वन इज अ पॉइंट वेयर फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन इज गोइंग टू स्टार्ट इन दिस वे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट फ्रॉम प्लस वन पॉइंट कीप इन माइंड माइनस टेन एंड माइनस थर्टी फाइव पोजिशन आर नॉट पार्ट ऑफ ऑल द जीन्स दे आर सम जीन्स आगे चल के जब हम बात करेंगे उसमें आएगा देर आर सम जीन्स इनमें ये सीक्वेंसिस नहीं होते इनकी जगह पे कुछ और रेगुलेटरी सीक्वेंसिस मौजूद होते हैं द सेकेंड पिक्चर इज नथिंग डिफरेंट दिस इज दिस पिक्चर इज फ्रॉम द बुक विद सर्टन मोर डिटेल यू कैन सी दिस इज दलिकल डी एन ए दिस इज माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस विद दिस सीक्वेंस आई ऑलरेडी डिस्कस दिस इज आप स्ट्रीम माइनस टेन सीक्वेंस की बात की है दैट कंटेन्स अ टाटा बॉक्स उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ डी एन ए आर एन ए ट्रांसक्राइब जो हो रहा है उसके स्टार्ट की बात की है और पहला न्यूक्लियोटाइड पहले दो न्यूक्लियोटाइड जो हैं दे आर टेकन देयर पोजिशन अंडर द इन्फ्लुंस ऑफ द आर एन ए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन है स्टार्टड और अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो है दैट विल मूव टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू टॉक अबाउट इज आर एन ए पॉलीमरेज आर एन ए पॉलीमरीज इज फाउंड बोथ इन प्रो केरियॉर्ड्स एंड यू केरियॉर्ड्स बट दीज आर डिफरेंट इन साइंस आज जो बात करेंगे वो आर एन ए पॉलीमरेज के हवाले से करेंगे दी फंक्शन ऑफ आर एन ए पॉलीमरेज पहली बात तो यह देर इज नॉट दी सिंगल आर एन ए पॉलीमरेज वन आर एन ए पॉलीमरेज विच इज फाउंड इन द प्रो केरियॉर्ड्स विच विल परफॉर्म एवरी टाइप ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन ना इफ वी लुक एट इट्स फंक्शन जस्ट इमेजिन के ट्रांसक्रिप्शन के लिए स्टेप वाइज आपको कौन कौन से जो है वो फंक्शंस की जरूरत पेश आ सकती है कीपिंग इन माइंड द डीएनए रेप्लिकेशन नंबर वन जो है पॉइंट फ्रॉम वेट ट्रांसक्रिप्शन हैज़ टू बी स्टार्टेड उसकी आइडेंटिफिकेशन करना नंबर टू दोनों पेरेंटल डी एन को सेपरेट करना ताकि टेम्पलेट स्टैंड बिकम्स अवेलेबल और हमने रेप्लीकेशन में बात की थी कि डबल स्टैंड डी एन ए को जब सेपरेट किया जाता है दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुंस ऑफ हेलीकेज एक्टिविटी और जब हेलीकेज एक्टिविटी होती है तो देर इज फॉर्मेशन ऑफ सुपर कोयल उनको रिमूव करने के लिए हमें टू पॉइंट उमरेज की ज़रूरत होती है उसके बाद फिर हमने जो बात की थी रेप्लीकेशन में दैट वी नीड प्राइमेज फॉर प्राइमर सेंसेज इन केस ऑफ आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन नो प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड 
so we are not going to have any primase or primer over here then the polymerization activity is required and then the termination sequence is required or yaha pe termination sequence is required hai because her gene ki ek apni specific length hai replication mein once replication started it has to be completed throughout the length of the dna molecule like in transcription is different when transcription has to be started it will go to a certain length where we have the uh, termination sequence जो आर एन ए पॉलीमरीज है अगर उसकी हम डिटेल में जाएँ वी कैन यूज टू टर्म्स लाइक कोर एनजाइम एंड फॉलो एनजाइम कोर एनजाइम इज ए फंक्शनल एनजाइम विच विल परफॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन वेयर एज टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन वी नीड द हॉलो एनजाइम लुक एट इट्स कॉम्पोजिशन दिस पिक्चर इज द कोर एनजाइम विच इज मेड अप ऑफ फाइव सब यूनिट फाइव पॉलीपेप्टाइड वन एल्फा वन एल्फा टू दीज आर two chains of alpha protein then beta chain and beta bar chain and then omega chain all these five uh, polypeptides they make up the core enzyme and uh, when you add another polypeptide which is called as sigma polypeptide then we call it as hollow enzyme the uh, this panel this panel shows the molecular weight of uh, different polypeptides which are part of uh, the enzyme as well as uh, if uh, any particular function they are performing like agar hum alpha chains ki baat kare they are having some uh, uh, property to identify the regulatory factor beta subunit ki activity jo hai wo polymerase activity hai beta bar subunit jo hai that binds with the dna non specifically omega subunit is responsible to restore the denatured rna polymerase Uh, if uh, uh, it is uh, denatured, then it is going to restore it. Core enzyme plus sigma subunit, it is going to make up the hollow enzyme, and hollow enzyme is responsible for the identification of the point from where the uh, transcription is going to start. And sigma subunit in this enzyme is responsible to pass these two checkpoints. In ki maine pichli slide mein baat ki hai, and these are those checkpoints that is minus thirty five point and minus ten point. This are identified and recognized by the sigma factor ji har gene se pehle uska promoter region hota hai ji to the link gene ki unka promoter region ek hi hota hai matlab ki jo aapas mein linked hoti hain unko ek hi promoter se matlab kiya jata hai linked gene se matlab kya hai aapka matlab jo aapas mein kafi closely hoti hain na linked gene ko hum aapas mein separate nahi kar sakte genes ko देखिए आप जो है अभी दो स्टेप्स आगे चली गई हैं लिंक्ड जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता कॉन्सेप्ट uh, होता है ग्रुप जीन्स का व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रुप जीन्स दे आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल प्रोमोटर और उन ग्रुप जीन्स में फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन इकट्ठी होती है और जहां तक बात आ गई वेरी क्लोजली एसोसिएटेड जीन्स की सो देर इज समाइंड ऑफ रेगुलेटरी एलिमेंट जो इंडिपेंडेंट uh, रेगुलेशन करते हैं ये नहीं हो सकता कि जीन ए और जीन बी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर रेगुलेटेड बाय अ सिंगल प्रोमोटर सिंगल प्रोमोटर बट दे गिव यू डिफरेंट मैसेंजर आर एन ऐसे नहीं है जब आप ग्रुप जीन्स की बात करते हैं तीन जीन्स आर जो हैं थ्री जीन्स फोर जीन्स दे आर कंट्रोल बाय अ सिंगल प्रोमोटर दे विल मेक अ सिंगल मैसेंजर आर एन ये हमारा आगे चल के टॉपिक आएगा आप इसको शायद पहले पढ़ चुके हैं लैक ऑफ एरॉन के नाम से सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल so this picture uh, uh ye jo aapko three dimensional picture hai this is just for your uh, information that we are having uh, of the tertiary structure of polypeptides and that polypeptide these polypeptides interact with each other to make up the enzyme which is functional functional or non functional enzyme so agar to ab mera ek question hai aap logon se that you will answer then i will proceed further if we see that there is only one enzyme present और हमारे पास जो जीनोम है इसका प्रोकेरियोड्स का इट कैरीज अराउंड थ्री थाउजेंड जीन्स ई को लाइक अगर मैं बात करूं इसमें तीन हज़ार जीन्स होते हैं देन हाउ दैट एंजाइम इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई के दिस इज़ द जीन व्हिच हैज़ टू बी ट्रांसक्राइब और दिस इज़ द जीन व्हिच इज़ नॉट टू बी ट्रांसक्राइब किसी के पास आंसर है तो बताइए अदरवाइज आई विल एड ऑन सम इन्फॉर्मेशन ओके 
So the answer of this question is the core enzyme, there is only one core enzyme, but there are multiple sigma factors. So these are the sigma factors which basically identify that which gene has to be transcribed. If we talk about gene A, ki, gene A may be recognized by a sigma factor which we have given sigma 52. Ka. Gene B cannot be recognized by sigma 52 when it is attached with the core enzyme. It may need a different sigma factor like sigma 70. These are the sigma factors who are responsible to identify that this is a correct gene that has to be transcribed uh, and uh, uh, the uh, transcription should be continued. What is the process of transcription? There are three steps initiation, elongation and termination. If you look on this picture on the right side, you can see core enzyme is coming. It binds with the DNA. Keep in mind, core enzyme can bind with the DNA, but it will be non-specific attachment, number one. It has no ability to identify where from the uh, transcription has to be started. As soon as sigma factor comes and binds with the core enzyme, then this enzyme will bind to specific part of the promoter. It will move towards the initiation site. And once the transcription initiation point is reached, sigma factor is no more required. It gets separated and then <coughs> uh, transcription is initiated and things move towards elongation. Then I will proceed further. Abhisme. Sir. Ji. Sir, I have a question. You have minus 10 and minus 35 wala, uh, points. You have said that they are the same. No, I have not said that. Sir, you have minus 10. Yes, I have said that. Minus 10 is the same. Sir, ten ka matlab hai, this is at 10th position from transcription initiation point. And this is the nucleotide yes, sequence. It is Tata sequence. Hai. If minus 10 से आगे 15 20 25 nucleotide और चले जाएं तो minus 35 position आती है यहाँ पे nucleotide sequence is different यहाँ पे nucleotide sequence is different ठीक है okay so अब इसमें फिर कुछ और addition है details की whole enzyme जो है वो जब DNA के साथ bind करता है it has the ability to unwind the 15 bases or 15 nucleotide jo ke hum pehli slide pe baat kar chuke total enzyme jo hai wo kitne base pairs ko cover karta hai replicate jo transcription bubble hai wo kitne base pairs ka hota hai aur rna kitne nucleotides ke sath attach hota hai so once the initiation is uh, done then sigma factor is no more required ab ye jo book maine aapke sath share ki hai isme kisi aur protein ka zikr nahi hai for elongation wahan pe sirf yahi hai ki core enzyme performs the elongation function but d robertis mein jo hai wo likha hua hai that nos factor this is not mos this is nos factor iski correction kar lijiyega elongation ke liye nos factor chahiye n u s nos factor nos factor comes and it binds with the core enzyme and now this core enzyme ha, uh, can move along with the nose factor is responsible for elongation stage. So the RNA is going to get elongated. Nose factor has the ability to add 30 nucleotides per second. Now if we have nose factor ko hum delete kar de aur is, um, sirf yehi claim kare that the core enzyme is responsible for elongation, then keep in mind elongation will happen but at a slow rate. Nose factor when it comes up, it uh, speeds up the polymerization rate and the per second rate becomes 30 nucleotide uh, are polymerized in one second. Then by the time uh, the polymerase moves to a sequence uh, that is referred as termination sequence, that is an indication that now the transcription has to be terminated. Normally, jo prokaryotes may termination hoti hai, they, uh, they, uh, that is believed that a sequence uh, when 4 to 8 uracils are incorporated, that is an indication for the termination of transcription. 
और नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के लिए हमें एक एडिशनल जो है वो प्रोटीन की ज़रूरत पेश आती है जिसका हम रॉ प्रोटीन कहते हैं आर एच ओ और इस प्रोटीन को देखें दिस इज़ ए काइंड ऑफ रिंग शेप प्रोटीन विच कम्स एंड बाइंड्स टू दी आर एन ए मॉलिक्यूल और आप इसको कह लीजिए आर एन ए के स्टैंड को जो है ये एनसर्कल कर लेती है और उसके बाद ये प्रोटीन मूव करना शुरू करते हैं टू वर्ड्स ही थ्री प्राइम एंड ऑफ दी आर एन ए एंड इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दर एन ए पॉलिमडेज और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि रॉ प्रोटीन पॉइंट्स विद दी मैसेंजर आर एन ए एंड इट मूव टू वर्ड्स ही थ्री प्राइम एंड ऑफ द मैसेंजर आर एन ए and when it comes with uh, in contact with rna polymerase this protein pushes the polymerase away from the dna that uh, inhibits or that stops the or terminates the transcription this kind of transcription uh, inhibition or uh, sorry not inhibition transcription termination is called as raw dependent transcription termination you can see it here on the other hand in certain cases uh, raw is not involved बल्कि उसकी जगह पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो मौजूद होता है आरएनए में डीएनए में होता है वो आरएनए में ट्रांसक्राइब हो जाता है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं टर्मिनेटर सीक्वेंस इस टर्मिनेटर सीक्वेंस की प्रॉपर्टी ये है कि आरएनए में जब ये सीक्वेंस कॉपी हो जाता है तो आरएनए का जो है सेगमेंट इट मेक्स अयर पेन लूप लाइक स्ट्रक्चर एंड वेन दिस हेयर पेन लूप लाइक स्ट्रक्चर इज मेड दिस इज एन इंडिकेशन दैट द ट्रांसक्रिप्शन हैज टू बी स्टॉप and rna polymerase leaves the dna this kind of termination is called as raw independent transcription termination by this method transcription of any gene in you uh, in prokaryotes is completed now uh, some points of similarities and differences between the polymerases rna polymerase versus dna polymerase if you think about their functions Uh, we say that polymerases they are involved in polymerization of nucleotide triphosphates uh, regardless of ke deoxy hai ya normal ribo uh, uh, ribo nucleotide hai we simply say that one similarity they are involved in polymerization of nucleotide triphosphates uh, these enzymes are responsible for making the phosphodiester bond both of these enzymes they use dna as template both of uh, these enzymes they uh, follow the complementary base pairing principle to uh, polymerize the nucleotides growth of the gro- new chain or daughter strands they are synthesized from 5 to 3 prime direction and the synthesis is always anti parallel with the template strand jab hum differences ki baat karte hain then dna में जो है वो न्यूक्लियोटाइड uh, यूज होते हैं वो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं आर एन ए पॉलीमरेज नीड्स नॉर्मल राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट सो देर इज द फर्स्ट डिफरेंस उसके बाद सेकेंड डिफरेंस आर एन ए पॉलीमरेज कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन विदाउट प्राइमर इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी नोवो सिंथिस दैट नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड बाई द आर एन ए पॉलीमरेज ऑन दी अदर हैंड डी एन ए पॉलीमरेज नीड अ प्राइमर टू परफॉर्म polymerization as a function as a result of this process of transcription a single stranded dna is produced jabki as a result of action of dna polymerase double stranded two daughter molecules are produced in case of uh, uh, length the rna polymerase is responsible for shorter stretches of dna to be transcribed abhi jaise pehle baat ki replication start hogi to complete dna replicate hoga और उसके बाद हमने प्रोकेरियोट्स में पढ़ा था देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेसेस बट देर इज ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेस व्हिच इज फाउंड इन प्रोकेरियोटिक सेल्स सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन प्रोकेरियोट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क एक्सक्यूज मी सर जी सर आपने जो कोर uh, इंजाइम का कंपोजिशन बताई है कि वो पोलीपेप्टाइड से मिलकर बना हुआ है तो सर आपने हर पोलीपेप्टाइड का फंक्शन भी बताया है लेकिन वहाँ पे सर आप फंक्शन के साथ वहाँ पे 